chiedere allora questo 25 aprile poi di fuori 25 aprile è di tutti e come ogni anno un bellissimo 25 aprile serve per ringraziare quei partigiani che ci hanno dato la dignità di un paese io in questi giorni sto rileggendo Berta Fenoglio io ero un partigiano azzurro tra l'altro era pure un monarchico Fenoglio però ho scelto la montagna ha scelto di combattere per la libertà il 25 aprile la data che appunto ci ha dato dignità e che poi ha permesso la Repubblica, la Costituzione tutta la libertà che abbiamo. Quali sono i diritti negati oggi? Siamo abbastanza alti. Noi intanto vediamo che c'è un invasore in Ucraina e allora io come Liliana Segre penso che si sta dalla parte di chi combatte contro l'invasore. Pensiamo ai tanti diritti negati nel mondo, pensiamo all'Iran per fare un caso e pensiamo anche al fatto che l'antifascismo che è la radice della nostra Repubblica combatte le discriminazioni, le intolleranze e lavora per la libertà e qualche tendenza insomma, di discriminazione la vediamo anche nel nostro paese. Infatti un anno fa eravamo qui con una guerra in Europa, un'invasione in Europa appena iniziata, iniziata da poco, è trascorso un anno e oggi ancora si discute resistenza e resistenza noi in Ucraina, diciamo un po' un, anche una lontana similitudine con la resistenza italiana, eh, non so è passato un anno e non è cambiato niente. Sul fronte ucraino c'è ancora la guerra, credo che sia importante ribadire anche in questa occasione il diritto degli ucraini certo, a difendersi contro gli invasori, così come abbiamo fatto in un'aspirazione certa di pace, di una pace che deve essere una pace giusta, e il 25 aprile il torno serve a tutti noi per ringraziare chi a noi ha dato la libertà. Grazie. Grazie. Grazie.